നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ മൂന്നിലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിലെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരിക്കും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയലിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ വൺ ആൻഡ് ടു ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോക്സിനുള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച എനർജി എൻജിൻ വാല്യൂ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവായി തിരിച്ചുപോയി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ശ്രമിക്കൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ തുടങ്ങും അതായത് ലീനിയർ വെക്കർ സ്പേസിനെ ബേസ് ചെയ്തു കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉള്ള നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇതെല്ലാം മാത്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നോർമലൈസ്ഡ് കെറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു പുതിയ കെറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കെറ്റുകളുടെ ചില നിർവചനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ നാം അതിന്റെ മാനദണ്ഡം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് കെറ്റുകളും ആദ്യം കെറ്റ് എക്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഡബ്ല്യു ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ മാനദണ്ഡം നിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ മാനദണ്ഡം ഒരു റീക്യാപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന വെക്ടറിന്റെ മാനദണ്ഡം എക്സിന് എക്സിന്റെ സ്ക്വാർ റൂട്ട് നൽകുന്നു ഇത് മാനദണ്ഡം എക്സിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ശരി അതിനാൽ ഈ വെക്ടർ എക്സ് ഡബ്ല്യു എന്നിവയുടെ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നോർമലൈസ്ഡ് ഈജൻ കെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് വി രണ്ട് എന്നിവ വി ഒന്ന് പ്ലസ് ടു മൈനസ് മൂന്ന് ആയി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ വി ഒന്ന് വി രണ്ട് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ആദ്യത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വിലയിരുത്തുന്നതിന് എക്സിൽ എക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ഇത് വളരെ ലളിതമായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കും മറ്റുള്ളവ ഞാൻ ഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നൽകില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം അതിനാൽ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഗെറ്റ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സിന്റെ ബ്ര കണക്കാക്കണം ഇത് എക്സിന്റെ ബ്ര ആണ് ബ്ര ഗെറ്റ് നോട്ടേഷനിൽ മാനദണ്ഡം ഈ രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇപ്പോൾ കെറ്റ് ബ്ര ആയി മാറും ഈ നോർമലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ അതേ പടി നിലനിൽക്കും കൂടാതെ സങ്കീർണ സംഖ്യ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട സങ്കീർണമായ ഒരു സംയോജനമായിരിക്കും അതിനാൽ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ആയി ഈ ബ്രായുടെ മൂന്നിരട്ടി ആയി പ്ലസ് ആയി മാറും ഇത് ആദ്യ ടേം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ട് വി വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയി വിടു ആയിരിക്കും ശരി ഇപ്പോൾ ഇത് വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് ഇത് എനിക്ക് നാല് വി ഒന്ന് വി ഒന്ന് നൽകും ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ടേംസ് സ്ക്വയർ ടേം എന്ന് എഴുതുന്നു ഇത് എനിക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആയി രണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ആയി ഇതിലേക്ക് തരും ഞാൻ എനിക്ക് മൈനസും മൈനസ് പ്ലസും തരും അങ്ങനെ നാല് പ്ലസ് ഒമ്പത് അതായത് വി രണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് വി ഒന്ന് വി രണ്ട് വി രണ്ട് വി രണ്ട് വി രണ്ട് ശരി ഇവ സാധാരണവൽക്കരിച്ച ഈജൻ കെറ്റുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം ശരിയാകും ക്രോസ് ടേമുകൾ രണ്ട് മുതൽ രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആയി വരെ ആയിരിക്കും ഇതുപയോഗിച്ച് എനിക്കിത് വി ഒന്ന് വി രണ്ടിലേക്ക് ഇത് വി രണ്ട് വി വൺ പ്ലസ് തരും ശരിവി രണ്ടിലെ വി ഒന്ന് ആയി രണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന ഡാറ്റയിലും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ വി ഒന്ന് വി രണ്ട് എന്നിവയുടെ സങ്കീർണമായ സംയോജനം ഇത് മൈനസ് ആയി രണ്ടായി മാറും അതിനാൽ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും എക്സിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് വെറും നാല് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ആയിരിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് പേരുണ്ട് പതിമൂന്ന് പേരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു പദങ്ങൾ നാല് മൈനസ് ആറ് ഐ എന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പദമാണ് ടൈംസ് മൈനസ് ഐ ബൈ ടു പ്ലസ് നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് 
ആറായി മുതലായി വരെ രണ്ടായി ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇത് എനിക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തരും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർക്കുന്നു എക്സിന്റെ മാനദണ്ഡം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരി അതിനാൽ ഇത് എനിക്ക് ഈ ഫലം നൽകും ശരി അതിനാൽ എക്സിന്റെ മാനദണ്ഡം നാം കണക്കാക്കി അത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ നേടുന്നത് സമാനമായ ഡബ്ല്യൂന്റെ മാനദണ്ഡം സമാനമായ രീതിയിൽ കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂന്റെ മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കാം ചോദ്യത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഡബ്ല്യൂവിൽ എക്സിന്റെ മാനദണ്ഡം വിലയിരുത്തുക അതിനാൽ എക്സും ഡബ്ല്യൂവും ഒരേ രീതിയിൽ നാം എക്സ് പദം എടുക്കും അത് രണ്ട് വി ഒന്ന് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആയി വി ടു നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ആയി വി ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് വി രണ്ട് ശരി അതിനാൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വിലയിരുത്താനും കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വി ഒന്നിൽ വി ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തരും ഇത് പദമായിരിക്കും ഈ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടായി ഗുണിക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ആയി രണ്ടായും വിടുവിടുമായും ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇത് എനിക്ക് തരും ഇത് എനിക്ക് ആറും നാല് പത്തും തരും ഇത് മൈനസ് നാലും പ്ലസ് ആറും നൽകും അതിനാൽ പ്ലസ് രണ്ട് ആയി ക്രോസ് നിബന്ധനകൾ എനിക്ക് ഇവ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അതിനാൽ ഇത് എനിക്ക് നാല് ആയി രണ്ടായി നൽകും അത് മൈനസ് രണ്ട് ആയി ആണ് വി ഒന്ന് വി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ആയി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആറ് മൈനസ് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ആറ് മൈനസ് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ആറ് ആയിരിക്കും ശരി അതിനാൽ ഇത് എനിക്ക് മൈനസ് ആറ് ആയി പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് നൽകും ലളിതവൽക്കരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേടുന്നു എക്സ് എൽ ഡബ്ല്യു ബി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ആയി വരെ വരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ യഥാർത്ഥവും സാങ്കല്പികവുമായ ഭാഗം ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ് ഡബ്ല്യു എന്നിവ കണക്കാക്കിയ സങ്കീർണമായ സംയോജനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതിനാൽ ഇത് ലളിതമായിരിക്കാം ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയതിനാൽ ഇത് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല വ്യായാമമായിരിക്കും അതിനാൽ ഇത് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ അത് നേടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഈജിൻ കെറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഈജിൻ കെറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയി ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് എന്നിവയാണ് ശരി മൂന്ന് ഈജിൻ കെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഐജൻ കെറ്റിലും പരസ്പരം ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നൽകും ഗ്രാംക്ഷമിട നടപടിക്രമം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഈജൻ കെറ്റിന്റെ ഓർത്തോനോർമൽ അടിസ്ഥാനം നിർമ്മിക്കണം അതിനാൽ ഈ മൂന്ന് കെറ്റുകളുടെ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റുകൾ കണക്കാക്കാൻ ഗ്രാമിട ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓർത്തോനോർമൽ വെക്ടറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഘടകങ്ങളും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നാം ആദ്യം എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് പ്രശ്ന നമ്പർ രണ്ട് ആണ് യു ഒന്ന് കെറ്റ് യു രൺ കെറ്റ് കെറ്റ് യു മൂന്ന് ഓർത്തോനോർമൽ ഓർത്തോഗണൽ കെറ്റുകളാകട്ടെ യു ഒന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ കെറ്റുകളെ ഈ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് യു ഈ കെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെയും മൂന്ന് അതിനാൽ നാം ഗ്രാമിട ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനാൽ ഗ്രാമിട നടപടിക്രമത്തിലൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ 
നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു പരാമർശം അതായത് യു ഒന്ന് യു രണ്ട് യു മൂന്ന് എന്നത് മൂന്ന് ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റ് ഈജൻ കെറ്റിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യം യു ഒന്നിന് ഈ ഒന്നോ ഈ രണ്ടോ ഈ മൂന്നോ അനുസരിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നത് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്കിത് വ്യത്യസ്ത സെറ്റുകൾ നൽകും ഈഗന കേറ്റ് അതിനാൽ യു ഒരെണ്ണം ഈ ഒന്നിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായി എഴുതി ഞാൻ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ശരി അതിനാൽ ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് നാം ഇതിനകം കണ്ടതായി നിങ്ങൾ കണ്ട മാനദണ്ഡം നാം കണക്കാക്കി ശരി അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ഐജൻ കെറ്റ് ഈ ഒന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കും അതിനാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരെണ്ണത്തിന്മേൽ രണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഈ ഒന്നിന്റെ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ശരി അതിനാൽ ഇത് ഈ ഒന്നിലെ ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരിക്കില്ല അത് റൂട്ട് രണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ശരി അതിനാൽ ഇത് ഓരോന്നായി റൂട്ട് ടു ഈ ഒന്നായി നമുക്ക് ലഭിക്കും ശരി അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരെണ്ണം ഈ ഒന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേടി ഇത് മൂന്നിന്റെയും സെറ്റ് ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് യു രണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായ യു രണ്ട് ഐജൻ കെറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു രണ്ട് എഴുതാം യു ഒന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നിൽ രണ്ട് മൈനസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഉണ്ടാകും യു രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഈ രണ്ട് മൈനസ് യു ഒന്ന് ഈ രണ്ട് യു ഒന്ന് എന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് വിഭജിക്കണം ശരി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യു ഒന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഈജൻ കെറ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതിനാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ടിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഘടകം ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ഇത് നേരിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും ഈ കെറ്റിന്റെ ഈ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ബ്രായി ആയിരിക്കും ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ടിലെ ഈ ഈ ഒന്ന് ഐ ആണ് റൂട്ട് രണ്ട് പ്രകാരം അതിനാൽ ഇത് ഐ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ശരി അതിനാൽ വീണ്ടും ഇ യു എനിക്ക് ഇത് യു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മൈനസ് ആയി എഴുതാം എനിക്ക് യു ഒന്ന് ഈ രണ്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ യു ഒന്ന് ഈ രണ്ട് എന്നതിന് പകരമാക്കും ക്ഷമിക്കണം ഇത് കെറ്റായിരിക്കണം അതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് എഴുതിയതിനാൽ ഞാൻ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കും അതിനാൽ യു ഒന്ന് ഈ രണ്ട് എന്നത് യു ആണെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇത് യു ഒന്നിന്റെ ഐ തവണകളായിരിക്കും ശരി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ അളവിന്റെ തേം മാനദണ്ഡം ഞാൻ കണക്കാക്കും ഈ രണ്ട് മൈനസായി യു ഒന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന യു വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ രണ്ട് രണ്ടിന്റെ ബ്രായും കെറ്റും രണ്ടാണെന്നും യു ഒന്നിലെ യു ഒന്ന് കേവലം ഓരോന്നായി മാത്രമാണെന്നും നമുക്കറിയാം യു ഒന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വണിയാണ് 
അത് ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ശരി അതിനാൽ ഇത് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് കാരണം ഞാൻ മാനദണ്ഡം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഒന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു ചതുര മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ശരി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതട്ടെ ഇത് ഈ രണ്ട് ചതുരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല യു ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ മൈനസ് മാനദണ്ഡം അതിനാൽ യു ഒരു സ്ക്വയറും ന്യൂമറേറ്ററിൽ എനിക്ക് ഇടു മൈനസ് യു ഒന്ന് റൂട്ട് ടു ഇ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എഴുതുക അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസാന ഉത്തരം റൂട്ട് രണ്ട് യു ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് മൈനസ് ഐയിലേക്ക് ലളിതമാക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് അതിനാൽ ഈജൻ കെറ്റ് യു കെറ്റ് രണ്ടിന് ആയിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുക കെറ്റ് ഒന്ന് ഇ യു മൂന്ന് ഇ മൂന്ന് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇ മൂന്നിൽ യു ഒരെണ്ണം പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും തെറ്റായി എഴുതി ശരി മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് യു രണ്ടിൽ യു രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരി ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡം അതായത് യു രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇ മൂന്ന് മൈനസ് യു ഒന്ന് ഇ മൂന്ന് യു ഒരു മൈനസ് യു രണ്ട് ഇ മൂന്ന് ശരി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് എന്താണെന്ന് കണക്കാക്കുകയാണ് ശരി രണ്ട് ഈ മൂന്ന് അതിനാൽ ഓർക്കുക നമുക്ക് ഈ യു രണ്ടും ഉണ്ട് അതിനാൽ ആദ്യം നാം യു ഒന്നിന് വേണ്ടി ചെയ്യും അതിനാൽ യു ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് യു ഒന്നല്ലാതെ ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഈ ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് മറ്റൊന്നുമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് ഉള്ളത് ഇത് ഓരോന്നായി ഒന്ന് പ്ലസ് ആയി എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് യു ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് യു രണ്ട് ഈ മൂന്ന് എന്നതിന് പകരമാണ് യു രണ്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമല്ല യു രണ്ട് ഇത് എൻ്റെ യു രണ്ട് തവണ ഈ മൂന്ന് ആയതിനാൽ ഈ മൂന്നിൽ ഇ ഇ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ട് മൈനസായി ആയി നമുക്കിത് ഉണ്ട് ഈ മൂന്നിൽ ഇ ഒന്ന് ഐ ചെയ്യുന്നു ശരി അതിനാൽ ഇത് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് എഴുതാൻ കഴിയും കാരണം ഇത് മൈനസായി ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇത് പ്ലസ് ആയി അതിനാൽ റൂട്ട് രണ്ട് പ്രകാരം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ആവും മൈനസ് ആയി റൂട്ട് രണ്ട് ആയതിനാൽ ഇത് രണ്ട് ഈ മൂന്ന് എന്നിവയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ പദപ്രയോഗമാണ് ശരി അതിനാൽ ഇത് ഞാൻ ഈ പദപ്രയോഗത്തിൽ പകരക്കാരനാകും അതിനാൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം അതിനാൽ ഇത് ഈ മൂന്നിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ട് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇയിൽ രണ്ടു പേരും ഇത് വീണ്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഈ മൂന്നിൽ യു രണ്ട് കൂടാതെ യു രണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതാൻ അനുവദിക്കുക കാരണം ഇത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് ആയി റൂട്ട് രണ്ടായിരിക്കും യു രണ്ട് യു രണ്ടിലെ പദപ്രയോഗം ഈ രണ്ട് മൈനസ് ഐ റൂട്ട് രണ്ട് ഇ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ശരി അതിനാൽ ഇവിടെയുള്ളതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം ശരി കൂടുതലും പകരം വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യമേറിയ പദപ്രയോഗമായിരിക്കും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് തീ മൂന്നിലും യു ഒന്ന് എന്നിവയിലുമായിരുന്നു അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ആയി നൽകി ശരി യു ഒന്നിൽ 
മൈനസ് യു രണ്ട് യു മൂന്ന് ഇതാണ് പദപ്രയോഗം എനിക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് ആയി റൂട്ട് രണ്ട് തവണ യു രണ്ട് ഉണ്ട് ശരി അതിനാൽ ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ അളവിന്റെ മാനദണ്ഡമായിരിക്കും ശരി നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ നേടുന്ന മാനദണ്ഡം കണ്ടെത്തുക ഈ മാനദണ്ഡം ഇതാണ് ഇത് വ്യക്തമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതട്ടെ ഇത് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ടായി പുറത്തുവരും അതിനാൽ ഇത് ഈ മാനദണ്ഡം ശരി നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്നിൽ കണക്കാക്കണം അത് നാലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ശരിയല്ലേ ഇത് എനിക്ക് മൈനസ് രണ്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്ന് ശരി ഇത് എനിക്ക് ഒന്ന് തരും ശരി കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ യു ഒന്ന് കണക്കാക്കി ഇത് റൂട്ട് രണ്ടിൽ ഒരു പ്ലസ് ആയാണ് ഇത് സമചതുരമാക്കി നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് ഒരു മൈനസ് ചിഹ്നമുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദത്തിന് ചതുരത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാകും അത് ഒരു മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടിൽ കലാശിക്കും ശരി പിന്നീട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കി ഡിനോമിനേറ്റർ നേടുക അതിനാൽ അന്തിമ പദപ്രയോഗം യു മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ആയി പ്രകാരം ഈ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ശരി ഐക്കോ ഈ സമയത്ത് യു ഒന്ന് എന്ന് എനിക്ക് പകരമാക്കാൻ കഴിയും എന്റെ യു ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് എന്റെ യു രണ്ട് ഇത് എന്റെ യു ഒന്ന് യു ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് യു ഒന്ന് ആയിരുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് യു ഒന്ന് മൈനസ് എനിക്ക് ഈ ഘടകമുണ്ട് രണ്ട് എന്റെ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഐ റൂട്ട് രണ്ട് തവണ ഈ ഘടകം യു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച ഈ വലിയ പദപ്രയോഗമാണോ ഈ പദപ്രയോഗം കുഴപ്പമില്ല അതായത് റൂട്ട് രണ്ടിൽ ഈ രണ്ട് മൈനസ് ഐ ഇ ഒന്ന് ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഘടകത്താൽ ഗുണിക്കുന്നു ഇത് ഓരോന്നായി രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ആയതിനാൽ ഈ പദപ്രയോഗം പൂർണ്ണമായും യു മൂന്ന് എന്ന് മാറ്റി എഴുതട്ടെ യു മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് തവണ ലഭിക്കും ഒന്നിന്റെ ഘടകം ഈ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആയി ഒന്ന് പ്ലസ് ആയി റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടിലേക്ക് അതിനാൽ ഈ മുമ്പത്തെ ഘട്ടത്തിന്റെ ലളിതവൽക്കരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ലഭിക്കും അതിനാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട് ശരി ഈ ഒന്നിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ടേം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ അവസാന പദം ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് ആയി റൂട്ട് രണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം ശരി അതിനാൽ ഈജൻ കെറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റുകൾ തവണ ഈ രണ്ട് മൈനസ് ഐ റൂട്ട് രണ്ട് യു ഒന്ന് എന്നിവയാണ് ഈ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് അതിനാൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കട്ടെ അതിനാൽ ഇത് എന്റെ ഈ ഒന്ന് ഇത് ഈ രണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് ശരി അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് യു രണ്ടിന്റെ ഈ രണ്ട് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു ഒന്ന് നേടുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒന്ന് യു മൂന്ന് എന്നിവ ഈ മൂന്ന് ഐജൻ കെറ്റുകളിൽ മൂന്ന് ഈജന്റെ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റുകളാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് സമാനമായ എക്സർസൈസ് ചെയ്യും അതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ് അവ പരിഹരിക്കാനാകും ഒരു ഘട്ടവും ഒഴിവാക്കാതെ ശരിയായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പിന്നീട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈകോർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മെന്റലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് ഒഴിവാക്കാം
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശേഷിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണും